xin chào đón quý vị đến với chương trình bạn muốn hẹn hò chương trình với sự đồng hành của nhãn hàng xoan bách phục giảm dị ứng bớt viêm xoan chúng ta lại gặp lại nhau và tạo cầu nối sự kết nối cho những cặp đôi còn đang ê sắc ế hy vọng rằng họ sẽ cùng chung nhịp đập trái tim sẽ bấm nút để hẹn hò nào bây giờ ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên hả mang khi mà mình cười á người ta kêu mình bưởi khi mà em nói chuyện nhỏ nhẹ thì người ta kêu em là ba đê ảnh à, có đầy đủ các bộ phận rồi đọc đúng chỗ hình như là chịu đúng mời bạn nam mời đi bạn mời bạn nữ Rồi, mời bạn ngồi Chúng ta bắt đầu giới thiệu về mình Em tên là Hứa Kiến An Năm nay 24 tuổi Hiện đang làm việc ở 150 sạc 11 Trần Tuấn Khải, phường 5, quận 5 Rõ đi luôn <cười> Làm vậy gì bạn Kiến An? Dạ em đang làm thả tóc Quê ở đâu? Dạ em quê ở Gò Dấp Ở đâu? Gò Dấp, quê Gò Dấp Bao nhiêu tuổi bạn An? Dạ em 24 tuổi chị Rồi, mời bạn nữ giới thiệu Dạ em chào chị Cát Tường và anh Viện Linh Em chào xin bạn. chào quý vị khán giả Em là Bùi Thị Hồng Ngọc, em hiện là nhân viên văn phòng 25 năm là chưa từng bị đá lần nào chị Ủa chưa từng có người yêu luôn? Dạ Tại hiền quá chị, cái nỗi mà thấy cái bản nam mà em không sợ luôn Ủa kỳ vậy? Mà hiện giờ giờ có muốn có bạn trai không? Em cũng muốn có được mối tình đầu tiên vào cái tuổi Rồi, Là hồi đó giờ chưa nắm tay không hết gì trơn luôn hả? À? Dạ chưa, chưa từng luôn chị Trời ơi, Trời ơi gì vậy? An ơi, dạ. bạn gái lớn hơn mình tuổi có sao không em? Không, không, hai nha em, em gái bên kia là em sinh năm mấy? Dạ em sinh năm 92 Em sinh năm mấy? Dạ 92 92 vì hai người cùng năm mà sao? Vậy là người khai tuổi ta, người khai tuổi Tây rồi Trời ơi, may tôi hỏi lại chứ không à. Vợ chồng cùng tuổi là coi như là hợp là làm ăn Vợ là lên luôn Vợ chồng cùng tuổi là năm đời Ông bên đây người ta chưa có mối tình nào Nhưng mà bạn trai mà làm tóc nha là tiếp xúc khách nữ rất là nhiều Rồi á, rờ rờ bó bó cho người người ta nữa Chưa đó. chắc nha Tường Em nói vậy tội nghiệp cho mấy bạn làm tóc Dạ thì em làm tóc nhưng mà khi mà mình cười á Người ta kêu mình giữ Sao kỳ vậy? Mà thấy vậy xong rồi mình nghiêm Thì ta kêu mình giữ Khi mà em nói chuyện nhỏ nhẹ thì người ta kêu em là ba đê Mà nói nhiều, nói nhiều quá người ta kêu em bị tủn Cái gì? Bị tủn là khùng á Bị tủn là khùng á Trời nay từ này lạ nha Nhưng mà cuối cùng mình xác định mình đi Mình lạ gì? Em là thẳng luôn Thẳng là sao? Nói chung là em bình thường thôi à nhưng mà hồi đó giờ có bạn gái chưa ba mối tình rồi chị có hung bạn gái chưa dạ cái đó có ủa rồi sao chia tay em làm tóc thì nhiều khi em cũng nóng quá là gọi là sao cái gì nói gì không hiểu làm tóc mà nóng quá là sao là giống như khi khi mà em tập trung quá chị một cái kiểu tóc sai á thì em gọi là bực mình khó chịu trong người á mà lại hỏi 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 em bực làm cự luôn à. Còn như ngoài công việc là muốn sao cũng được hết Bạn nữ, bạn có hỏi trong lúc anh ấy cắt tóc hay không? À, em cũng ít nói, em ít khi làm phiền người ta lắm à, Bạn muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em lấy hình mẫu là ba của em á chị ừ. dạ. Lúc nào cũng làm việc gì cũng muốn làm á Và thương vợ à, Cái quan trọng là cái thương vợ đó Em có đặt ra cái chuẩn về ngoại hình như thế nào không? Dạ thì ảnh có đầy đủ các bộ phận rồi mặc đúng chỗ hình như là chịu đầy đủ các bộ phận mà còn mặc đúng chỗ nữa ủa mặc chặt chỗ là mặc làm sao hả cái vụ này lạ mà anh, mà anh thấy cô gái này dễ thương vậy mà mà chưa có mối tình nào anh thấy ngạc nhiên không? À, dễ thương luôn em cảm ơn để em coi kiểm tra coi có bộ phận nào nó bị mọc đúng chỗ nha rồi được rồi anh kiểm tra gì mấy em đứng lên thì banh cái coi đứng lên coi tất cả các bộ phận có đầy đủ không? Dạ đầy đủ anh Có đúng chỗ không? Dạ đúng Cái này phải khai thật nha Về kiểm tra thiếu gì đổ thừa tôi mệt lắm à Dạ không có thiếu à Chắc chắn trăm phần trăm ha Dạ Cô bên kia dễ thương lắm <cười> Bây giờ á Cái mẫu người của em trai là như thế nào? Mẫu người của em là đơn giản thôi là Đừng sao? có cầu kỳ quá 1 mét 50 vẫn được Mặt hay ốm gì đó cũng không quan trọng Mình làm tóc mình phải cho cầu kỳ xíu chứ Bởi vì em làm tóc cho nên em hiểu Bây giờ người ta phá tóc nhiều hơn Là là Không sao anh không hiểu Là giống như nhiều người đi làm tóc nhiều quá Cho nên cái tóc người ta bị hư nát luôn ừ. Em nói gì ai tới tiện em làm tóc Bây giờ em coi như tóc chị vậy là nát hay là bấy hay là còn nguyên Bấy luôn Trung bình yếu chị Tào lao Thì cái bộ nói đúng á Tóc thì nó tàn tàn tác hết rồi Anh không phải thầy tóc nhưng mà anh thấy sấy hoài đó 
thì tóc nó đúng là yếu rồi đó bây giờ nếu mà được thì bao lâu mình muốn tiến tới hôn nhân thì quan trọng là người con gái đó phải cùng em đi á đi đâu đi hút tóc rồi nói chung chỉ cần hiểu cho cái ngành em thì bao lâu cũng được hay à <cười> nấu ăn gì không dạ biết ạ à, em có biết nấu ăn ừ. còn những món nào mà không biết thì em sẽ lên mạng google đúng rồi bây giờ cái gì cũng có ông google cũng chỉ dùm đúng không dạ hôm nay ăn có đi với ai không dạ em đi với thầy em với lại học trò em thầy là thầy gì, dạy gì em dạ thầy dạy tóc thầy dạy tóc mà cũng ít tóc quá ha em xin chào anh quyền linh và chị cát tường an thì uh, hiền có trách nhiệm mà riêng thì có cái khuyết điểm nói, đẹp, nói luôn đi thầy ơi dễ dụ lắm á chị <cười> Ủa dễ dụ là vụ gì à? Chứ à, ai nói sao thì ăn nghe vậy rồi chị à, Mượn tiền đồ cho không? Chắc hết luôn á chị Ủa vậy luôn á hả? Thiệt luôn hả? Hiền lắm chị Thành ra nói bị dụ hoài ha à, Dễ đào tạo dễ Chứ đào Mới tạo. có vợ xong thì không có bị dụ dễ dụ nữa nha Bạn nữ này thì cũng dễ thương Cũng mong cho hai bạn sẽ đến với nhau được à, à, cảm, cảm ơn thầy bạn rồi, Hôm nay em đi với ai? Đi với mẹ và chị dâu à Dạ chào cô Chào cô Tư Cô thấy bạn An bệnh sao cô? Cô không biết nữa <cười> Em đã không biết rồi, em hỏi cô, cô không biết luôn Vậy ai biết giờ cô? Tại vì chỉ muốn cho con mình hạnh phúc thôi à, Tâm đầu ý hợp này thì đến với nhau thôi chứ người cô mà Không biết, biết sao Vậy quá Cái ngọc của hồi xưa tóc dài lắm á Dài tới tới mông lần á mà nó Dài cứ... vậy đó hả? Dài lắm Sao cắt gì cô? Nó xin cắt, thay đổi Khoan xí đi, cái này cái gì vậy? Dạ, em là tấm hình ngày xưa chứng minh là tóc em dài như thế À bây giờ đưa ảnh thiết kế Nè đây, đây, anh đưa thiết kế giùm coi nha là Đó Để tôi coi rồi Coi kiểu nào là phù hợp Tóc dài với sợ đẹp Đẹp quá ha Nhưng mà chưa cho coi đâu <cười> Em thử hình dung trong đầu em sẽ gặp Ủa chưa cho coi hình luôn hả? Chưa dễ gì À Nói chung là chắc cũng cao cả lỗ tai của em Sao? <cười> Xem thường đối phương Ông cao nhiêu mà ông nói người ta cao cả lỗ tai ổng Có mét mốt mà nó cao lỗ tai <cười> Thôi giờ để kéo màn lên cho nó bất ngờ chút xíu nha Kéo màn lên rồi, hai người gặp mặt <cười> Gì vậy? Gì gãi đầu vậy? Anh muốn quà tặng Dạ, em cảm ơn ạ à, Cảm nhận sao? Đừng nó quen vô cắt tóc rồi nha Nói chung là đúng mẫu người mà Trời ơi, giật mình Sao nữa Nè, còn hơn nữa nè Thấy sao? Thấy cái nào hợp hơn? Hả? Thì nói chung em thích mẫu người vừa ngồi á Ủa cái gì vậy? Ý là nói tròn tròn á, đúng không? Mất ma mất mép đúng không? Bây giờ cười hoài khoái chí rồi Bây giờ thích cái, cái người trong hình dày hơn hay là thích người dày hơn? Người dày thì cá tính hơn Tóc nào là hợp với mặt hơn? Có lẽ tóc này thì bây giờ cuối cùng em thích cái nào? Thích <cười> Cái này thì hợp Nhưng mà thích cái này hơn Tốt lên nữa là đẹp nữa <cười> Rung quá Thôi nhảy hip hop cho hết rung đi Bạn trai tôi biết là nhảy hip hop hay lắm Chuẩn bị nhạc nha Đó, Cái này có thể thể hiện được nè Trời ơi <cười> Đừng xuống thương xấu luôn em Ghê không? Wow. Rồi bật đồ vô Ủa vậy? Để ôm nhắc Ủa, rồi vô lại hả? Thiếu ăn thì sao ốm mà em? Bị mấy người trước hút chất <cười> Nuôi không kỹ Đừng hút chất của anh nha Nói chung là giờ anh cũng không biết nói gì hết nhưng mà hoàn hảo Dạ em cảm ơn anh <cười> Nói xét nó đánh đúng, đúng rồi đúng không? Cái này ta gọi là xét đánh nè à. Đánh dạ. choáng dáng luôn vậy đó Dạ quên hết Quên hết đúng không? Mấy bạn nói cảm nhận về chàng trai này đi Giờ anh không biết gì nói rồi đó <cười> em thấy anh cũng năng động cũng dễ thương giải hoài chưa tắm hả <cười> nói đi giải hoài luôn à nếu như mà em có bấm nút á thì chỉ cần alo anh tiến từ tóc trang phục tới giày dép 
là anh lo được Ủa vậy thôi hả? Lo dưới đó thôi hả? <cười> không vậy cũng nhiều quá anh kệ Đầu tiên cái tấm lòng vậy là mình ghi nhận được rồi Rồi sao nữa tính tới chuyện dài hơn đi Thì anh em muốn lúc nào cưới cũng được Bạn gái có ý kiến gì không bà? Em chịu Thôi đơn giản vậy ở đây sẵn có mọi người làm bằng chứng em hỏi về sau này lấy nhau về ừ. à, con cái như thế nào kinh tế ai lo người chơi cái đồng ý <cười> dạ tại vì em nghĩ là chuyện con cái thì chuyện của hai vợ chồng nếu mà khi nào mà em ổn định công việc thì anh cũng ổn định thì em cũng lo được thôi dạ hai vợ chồng mình cùng lo chứ em không có muốn làm cái nặng của anh nữa chưa những cái vợ chồng mình cùng lo tưởng chứ cái đầu chứ cặp này sẽ hấp dẫn dữ các bạn Bây giờ nói cái gì để thuyết phục cái cửa này mới là chính đó. Nói đi Dạ anh chào cô chào chị Cô nói chung nếu như cô cho bạn bên đây quen con á Thì cô cứ yên tâm Nói chung nhìn con vậy chứ con hiền á à. Có lo gì cuộc đời với con Con ốm nhưng yếu nữa mà Dạ con ốm nhưng mà con không có yếu đâu Nhưng mà lo nắng thế nào phải nói với cô cho cô yên tâm giao con cho em chứ làm tóc này của con thì cần có tỉ mỉ rất là tỉ mỉ cho nên khi mà bạn mà quen con thì cũng con cũng tỉ mỉ như làm tóc ở rể thì bạn có đồng ý không ở rể thì sướng hơn chị <cười> hay quá mình tưởng đâu hai người này lấy nhau lâu lắm rồi đó ta tay tay để tay mình bấm các bạn Suy nghĩ thật kỹ nha Một Hai Ba Hết thời gian Bây giờ là bạn gái này chưa có bạn trai bao giờ dạ. Nắm tay đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay Dạ bác cho con nắm tay Bắt người đó Bây giờ không toán gái mà không biết gì hết Hỏi tên giấc quên lắm á Tên gì? Tên gì? Tên gì? Tên gì? Ngọc Phải không Ngọc? Dạ, dạ phải hả? Anh tên gì Ngọc? Dạ, anh tên An Thấy chưa? Ngọc An Kiến An, An Ngọc, Ngọc An Cũng được Chúc hai bạn hạnh phúc không được cái là kêu nắm tay có biết xin phép mẹ rung rung mà vẫn có biết trước cái sau được chúc mừng hai bạn sớm báo tin vui cho chúng tôi nha gửi yeah. tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược relax đây quà tặng dành cho hai bạn là bộ rap và bao gối cao cấp lotus à, nhập khẩu từ thái lan thêm món quà nữa dành cho hai bạn đó là thẻ thanh toán quốc tế dcb đến từ nhật bản với trị giá một triệu đồng chúng các bạn sẽ có thời gian để cùng à, đi mua sắm với thẻ phương tây này Rồi. đây là chiếc vé xem phim à, đến từ à, cùng đạp hai trăm mười hai để chiến thắng các bạn hãy xem phim để tìm hiểu kỹ hơn nha à. dạ em nghe mà em nói là em ngủ là em ngáy chị <cười> khi về hai đứa ngủ ngáy cạnh nhau chị Trời đất ơi. em nghĩ cái này xấu không chứ à, em thích tốc độ được rồi dạ chúc các bạn hạnh phúc sớm báo tin vui chúng tôi nha và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay xin mời hả mang mời bạn nam mời bạn mời bạn nữ rồi chúng ta giới thiệu về mình dạ em chào anh quyền linh em chào chị cát tường Chào quý vị khán giả và chào người bạn cùng chơi Em tên là Nguyễn Quốc Quy Hiện tại em đang làm việc ở hệ thống của nhà hàng Cây Bưởi Cần Thơ Quê Cần Thơ làm Cần Thơ Dạ quê, quê em thì ở Sóc Trăng nhưng mà em làm việc ở Cần Thơ Rồi Bao nhiêu dạ. tuổi vậy, bạn? Dạ em 36 chị Mời bạn nữ giới thiệu Dạ em chào chị Cát Tường Em chào các bạn với lại quý cô hôm nay có tham dự chương trình nhìn hôm nay Rung quá Không có gì bình tĩnh, bình tĩnh Em xin chạm pháo tay ạ à. Rồi <cười> Dạ, em tên là Trần Thị Ngọc Hà Năm nay em 27 tuổi Dạ, thì em là dược sĩ em Dự định là hết tháng này em sẽ về với gạch giá mở quầy dược À, hiện, dạ. tại, hiện tại thì mình đang ở thành phố Hồ Chí Minh 
ở Cần Thơ ở Cần Thơ ở Cần Thơ dạ mà quê thì ở Đạch Giá dạ vậy là thuận tiện quá rồi à, bạn này ở Cần Thơ thơ bạn kia cũng làm việc Cần Thơ luôn nhưng mà cuối tháng này em về luôn anh ơi đi đâu từ đây cuối tháng cơ còn thay đổi sao em sao bạn từ Đạch Giá tới Cần Thơ gần không Nhớ cách khoảng trăm cây nhưng mà tìm hiểu nhau quen biết nhau thì thấy nó gần kế bên anh nè đúng rồi vậy cũng được rồi chúng ta sẽ chia sẻ chút xíu về cái tình trường của mình nha dạ em có là hai mối tình anh ừ. thì sau hai mối tình đó thì em cũng rút một cái bài học kinh nghiệm là sẽ cố gắng nhiều hơn nữa tại trước kia quen với bạn gái thì cái thời gian của em nó không có nhiều cho nên không có thời gian để quan tâm chăm sóc bạn gái nên nó không được như ý muốn của mình đúng rồi dạ. cái quan tâm chăm sóc bạn gái rất là quan trọng dạ đó là bài học rút ra đúng không dạ à, bạn gái mình có được bao nhiêu mối tình rồi dạ thì cũng có tìm hiểu cũng có quen một vài người nhưng mà tại cảm thấy cũng không có phù hợp nên cũng chưa đi được tới đâu à, mình có đặt ra tiêu chí chọn bạn trai như thế nào à, thì trước mắt á là bạn trai đó phải cao hơn em chút á em tao một m năm mươi tám thì ít gì bạn đó cũng phải cao hơn em cũng khoảng một tấc rồi còn gì nữa thứ hai nữa là bạn nam đó thì nhóm lại là cũng dễ nhìn có công việc ổn định tóm lại là tao không có gia trưởng mà không có tính trẻ con quá bạn trai bên kia sẽ im re luôn rồi <cười> em nghe cổ nói vậy dạ, đang lắng nghe chị ơi đáp ứng à, được bao nhiêu phần trăm với lại mà tuyệt đó nó không có thuốc hả chị ha à, em bây giờ uống với một thuốc lá rồi bạn trai nghe những điều bạn gái chia sẻ thì mình cảm thấy mình ứng được bao nhiêu phần trăm bạn dạ chắc khoảng cỡ tám chục trăm rồi chị bạn có hút thuốc không đó là cái điều bên đây là tiên quyết á dạ hút thuốc là không chắc không dạ chắc mừng quá thở <cười> ra <cười> Mình mong muốn ra tìm một người bạn gái như thế nào? Em thích một người có chút cá tính, nhanh nhẹn Chiều cao thì khoảng tầm 1m55-60 là được rồi, không cần cao lắm đâu Vậy là hợp rồi, à. hợp ru rồi Mình giới thiệu một chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình cho bạn trai bên kia nghe à, Điểm mạnh của em thì có thể là em có khả năng học hỏi Tại vì mình biết mình không có hoàn thiện Nên mình sẽ cố gắng từng ngày từng ngày để mình hoàn thiện hơn cái bản thân mình Ai cũng có những cái tật xấu hết Em tật xấu gì? Dạ, em nghe mẹ em nói là em ngủ em ngáy chị Dạ, dạ. có nhờ mẹ đi thu âm lại lần nào chưa? Dạ chưa Bạn trai có có dễ ngủ hay khó ngủ hay bạn gái ngủ ngáy mình có ngủ được không bạn? Dạ, có khi về hai đứa ngủ ngáy kịnh nhau chị Trời đất ơi, ngủ bên kia cũng ngủ ngáy luôn hả? Dạ, em nghe nói thôi chứ em cũng không biết nữa rồi bây giờ mình về mình phải nhờ người thân mình ghi âm lại dùm thử lần coi mình thi mình đo nhau coi bên nào ngáy lớn hơn Còn gì tật xấu gì nữa không? Em nghĩ mấy này xấu không chứ à, Em thích tốc độ để coi dạ <cười> đấy tốc độ cái gì vậy dạ tại vì <cười> sao anh thấy lạ quá cái tốc độ là khi mà em chạy xe máy á không phải là em không kiểm soát tốc độ đó mà em thích cái tốc độ này như những cái lúc bình thường thì có thể chạy bốn năm mươi những cái lúc trăm trạng nó không được thoải mái có thể chạy lên sáu mươi bảy mươi thậm chí là tám mươi nhưng em vẫn Trời kiểm soát được tốc độ đó là nguy hiểm quá em chứ lúc mà em mà không có bình thường em chạy còn mệt nữa đó không nhưng mà những lúc đó em lại tập trung hơn anh đó là cái cách có nhìn cái bảng tốc độ cho phép không em lựa cái đoạn nào mà nó không có công an cho anh cho đó không được không có được không có công an cũng không được luôn bởi vì á tốc độ cho phép bao nhiêu mà phải chạy bấy nhiêu chứ mình đình đình không có công an mình chạy không phải là mấy chú công an là là, là, là gọi là phạt mình người mà. đi đường ta qua Ở lại rồi phá quan trọng quẹt. là nguy hiểm của mình với người đi đường nữa dạ cái đó thì không phải là lúc lúc nào cũng như vậy ấy em nói là lâu lâu như vậy thôi Trời lâu ơi. lâu mà cái lúc bốc đồng mà không bình tĩnh mà đi vậy mới là nguy Đúng hiểm đó. là nguy hiểm lắm em ơi cái này không được đâu anh khuyên là phải kiểm soát được cái điều đó bỏ cái cái tật đó đi em đang cố gắng ạ à. nếu mà được thì khoảng bao lâu chúng ta sẽ tiến tới hôn nhân em cũng chưa biết tại vì giờ em phải ổn định cái công việc cái bài thuốc của em đã đệ của chắc cũng dao động từ 2017 nghìn bảy hai nghìn tức là ổn định cái quầy xong quầy thuốc xong rồi mới lấy chồng dạ tại vì phải có sự nghiệp trước ừ. rồi đó nãy giờ em nghe những gì mà Người phụ nữ tương lai của em nói rồi đó <cười> Dạ chị Dạ chào anh Ồ, Được á, cặp này xứng đôi á nha <cười> Bao nhiêu lâu thì mình tính tính đến hôn nhân được? Em thì nếu như hai đứa cảm thấy hợp nhau thì có thể trong năm cũng được hoặc là qua năm Mình đã chuẩn bị mọi thứ chưa? Dạ, đầy đủ vậy Ồ, Bây giờ trường hợp như cổ vẫn cương quyết, cổ đi về rạch giá, cổ mở tiệm thuốc thì nếu như cảm thấy hai đứa cảm thấy hợp nhau thương nhau thì phải thuyết phục với nhau giờ là ví dụ anh có qua đạch giá được không ví dụ mình qua đạch giá lập nghiệp anh đi được không dạ cần thơ qua đạch giá cũng gần rồi chứ không có gì hết ok như vậy cũng hợp lý rồi rồi hy vọng là cặp này sẽ được á thôi chúng ta hỏi ý kiến người thân coi thế nào ha 
À, hôm nay em đi với ai? Em đi với mẹ với em gái em À có mẹ dạ. cho chị gặp mẹ em Dạ Xin chào chị Cát Tường và chào anh Linh Dạ chào cô thì, Chị bạn bên này nói chuyện mà thấy con cũng được Thì tùy ý con thì con tìm hiểu Nếu mà được thì thì hai người đều tìm hiểu rồi thống nhất với nhau Chứ còn mẹ thì mẹ cũng không có đặt nặng là là vấn đề nào hết Chứ không cần giàu nghèo hay là cái gì hết Mà chỉ cần quan trọng có sức khỏe là tốt là được rồi dạ. Đơn giản có sức khỏe tốt không? Dạ tốt Tốt mà chứng minh cho bác thấy nha dạ. Bác yêu cầu vậy thôi, quá đơn giản rồi dạ. Rồi, bạn có đi với ai không? Dạ, hôm nay em đi với mẹ, với hai em và bạn À, à có mẹ, mẹ luôn Được rồi Chào, Chào cho các tường với Trung Hoàng Đinh Dạ Đây thì tôi cũng thấy bé này thì cũng được, dễ thương dạ. <cười> Tôi thì chấm rồi đó <cười> tôi đi chấm rồi đó dạ. à. giờ cô cô với bác hai bên mình nhà mình chào nhau một câu à thôi bác nhà trai bác chủ động đi à, à. bác trai bên đàn trai mình nói dạ. chứ dạ. nói gì đi với đàn trai nếu mà đi. đồng ý thì sao rồi giờ, giờ mời cô đứng nói chung là nói hai cháu thì nó nếu mà nó tìm hiểu nó thấy phù hợp thì thì là lựa chọn của hai cháu còn gia đình thì không có có đòi hỏi cái gì nhiều hết biết là chủ yếu là hai hai cháu hạnh phúc là được rồi dạ yeah, vậy thì uh, cho hai cháu tìm hiểu mà nếu mà hai đứa nó hợp nhau thì lần này tôi cũng tính tới mà nếu được năm nay thì tính năm nay còn mà nếu nó để năm tới thì cũng được <cười> <cười> hay quá có thông gia hai bên nữa được quá, quá ha hay. thôi bây giờ ăn thua là còn cặp đôi này thôi chứ rồi. người lớn là thông qua hết trơn rồi đó kéo màn đi hai bà xui dễ thương quá rồi chuẩn bị bắt đầu ồ oh, cảm ơn bà dạ, em cảm ơn anh ạ à. dạ rồi, cảm nhận với nhau thế nào mời hai bạn anh lần đầu tiên gặp em anh cũng thấy là em rất lịch sinh dạ em à, cảm ơn có anh có nụ cười rất tươi dạ anh thích nụ cười đó <cười> dạ em cảm ơn anh còn ba cách nói chuyện thì chỉ là về mặt lời nói thì giống như mình cũng cảm nhận thì cũng thấy cũng được mà ăn thô là nó còn thời gian mà còn xem coi cái động thái giống như cái hành động của nó như thế nào chứ lời nói không thì nó cũng chỉ là một phần thôi cái chuyện hẹn hò nó như thế nào mình bàn thử xem bao lâu nữa em mới về đặt giá em đang dự tính khoảng thứ năm hoặc thứ sáu này em về cần thơ chứ tại vì hiện tại em đang từ gạch giá lên đây em về gạch giá để em đi cùng với mẹ với em gái lên chương trình này cần thơ xong em quay về Đến thứ bảy làm là lại trở ngược về gạch giá thứ hai mới quay ngược lại cần thơ và cuối tháng mới về luôn à, có nghĩa Ngồi là cuối tháng quá. này là thôi bỏ vụ gạch giá cần thơ đi <cười> tính chuyện yêu đương đi nói chung gọn nhất là à. cuối tháng về luôn à. vậy cho nó dễ hiểu đi bây giờ nào cho thay đổi không khí cho nó vui vui lên chút xíu bạn nam mà hát một cái gì đó bài, bài hát tỏ tình với bạn nữ đi cũng muốn tặng cho bạn nữ một cái một cái bài hát nhưng mà hôm nay thì do vấn đề nó cũng hơi bị cảm thì có thể dòng ca nó không được tốt nói chung là cũng cố gắng thôi có bì thôi có bì hát bì bằng lòng đi em về với quê anh một cô lao xanh một dòng sông xanh một vườn cây xanh hoa trái đường thuyền ngay qua sông nụ cười trên môi bằng lòng đi em anh đón qua cầu cầu tre đường mưa dâu khó đưa dâu bằng lòng đi em với mái tranh nghèo về đây miền quê chỉ có tấm lòng có chiếc xuồng ba lá để yêu em rồi hết thời gian chúng ta suy nghĩ thật kỹ suy nghĩ thật nếu kỹ như chúng ta nhé. cảm thấy đây là một cái duyên mới đến với chúng ta và chúng ta cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình nó có cái gì đó nó hòa hợp với nhau và mong muốn cùng nhau đi một đoạn đường dài thì chúng ta quyết định bấm nút một hai ba hết thời gian rất quyết liệt chàng trai đã bấm ngay từ giây phút đầu tiên cô gái cũng vậy anh rất bản à, lĩnh hai bạn nắm tay nhau ừ. dễ thương hợp lý như vậy là được rồi ở dưới thông gia hai bên cũng cười rất tươi ha hy vọng là sẽ sớm đến ngày nhà trai sẽ qua gặp nhà gái ha bác ha à, đây là chiếc vé xem phim ở cụm rạp 212 lý chiến thắng đây gửi dạ. tặng các bạn để có thời gian đi xem phim hiểu nhau hơn và thêm nữa một món quà của thẻ thanh toán quốc tế à, GCB đến từ Nhật Bản 
Đây, gửi tặng các bạn Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relux Quà tặng dành cho hai bạn là bộ ráp và bao gối cao cấp Lotus Có xuất xứ từ Thái Lan Xin gửi tặng hai bạn Rồi, hai bạn Rồi, để... chúc mừng hai bạn Đi tìm hiểu nhau kỹ hơn đi rất dễ thương Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi rất là vui Hạnh phúc khi làm chiếc cầu nối Kết nối những trái tim uh, Đang ở ở đâu đó chúng sẽ đến gần nhau hơn Hy vọng rằng họ sẽ có những tấm thiệp Để gửi chúng tôi thật sớm à, Quý vị có thể theo dõi chương trình Trên kênh youtube MCV Media Và cổng lớp tv.vn Cảm ơn nhãn hàng xoan bách phục giảm dị ứng Bớt viêm xoan đã đồng hành cùng với chương trình Xin kính chào và hẹn gặp lại